Hi guys, it's Tini again and for today's video, gagawa tayo ng Filipino donut na may cheese o bicho-bicho kung tawagin. Every single day Sa isang malinis na lagayan, mag-crack tayo ng isang itlog. Add natin yung 1 cup ng milk. About 4 to 5 tablespoons ng melted butter. 1 and a half tablespoons ng active dry yeast. And mix lang po natin siya. Isa set aside po natin siya hanggang mag-activate yung yeast natin. So, meron ako dito ang 3 cups ng all-purpose flour. Lalagyan natin siya ng 1 teaspoon ng salt, 2 tablespoon ng sugar. Haluin lang po natin siya. After po natin haluin, gagawa lang tayo ng well sa gitna at imimix na po natin yung wet mixture na ginawa natin kanina. Ihalo lang po natin siya. Make sure na naka-incorporate po yung wet sa dry ingredients. Pwede po tayong gumamit ng spatula. Pwede rin po ang kamay. Tuloy-tuloy lang po natin. So, gagamit na po ako dito ng kamay. Make sure po na malinis yung ating kamay. And kung nararamdaman nyo po na medyo sticky siya, dagdag lang po tayo ng pakonti-konting harina. Tuloy-tuloy lang po natin yung pagmasa ng ating dough hanggang sa nakikita na po natin na makinis na yung ating dough at wala ng lumps. Matapos po nating masahin, uh, maglalagay lang tayo ng konting oil, pwede rin po ang butter or lard sa ating lagayan at spread lang po natin. Bilugin po natin yung ating dough at i-rest po natin siya ng 1 hour. Takpan po natin siya ng malinis na tela, pwede rin po ang plastic. Okay, so nag-double na po yung size ng ating dough. Make sure po na malinis yung ating work area. Uh, mamasahin lang natin siya ng konti or shape And ikakat po natin sa equal sizes. Okay, so kung nakikita nyo po, uh, sinashape ko po yung ating dough ng pabilog, equal sizes po, at i -re po ulit natin siya ng 30 minutes. So after 30 minutes, eto na po yung gagawin natin. Lalagyan po natin siya ng cheese sa loob at gagawin natin pilipit. Pwede rin naman pong hindi nyo na siya i-flat pero mas prefer ko po yung naka-flat para hindi po siya masira kapag pinilipit natin. Pwede rin po na i-shape nyo lang siya ng straight na haba kung nahihirapan po tayong magpilipit pero ito po papakita ko po sa inyo kung paano maggawa ng pilipit.
Okay, so after po natin silang i-shape, i-rest po natin ulit sila ng 30 minutes bago po natin sila i-fry. Ipiprito po natin siya sa medium heat at siguraduhin po natin na hindi crowded yung ating uh, kawali or pot pag nagpiprito ng ating bicho-bicho. Repeat lang po natin yung process. Ipiprito po natin siya sa medium heat hanggang sa mag golden brown. Ngayon, gagawa naman po tayo ng dusting ng ating donut or bicho-bicho. Mixture lang po ito ng powdered milk, confectioner sugar, and uh, white sugar. Depende po sa panlasa nyo. Pwedeng mas lamang po yung milk or mas lamang yung sugar. Depende po. Haluin lang po natin siya and start na po natin i-dust or i-cover yung ating bicho-bicho na dusting. Masarap po ito lalo na po kung uh, mas lamang yung milk sa mixture nyo. So, ayan po, nagsisilapitan na po yung mga langgam. Naghihintay na po sila. Pero, tuloy lang po yung ating process. Hanggang sa makover na po natin lahat ng ating bicho-bicho. Okay, so ready na po siya. Pwede na nating itry. Okay, so kung nakikita nyo po, medyo makunat sa labas pero soft sa loob. Hindi ko alam kung nakikita nyo, ayaw po kasi niyang mag-focus pero cheesy siya sa loob. Patok pambenta, napakasarap po. 